आज हम बात करेंगे एस एस टायर वन के बारे में जो एग्जाम हुआ था उनतीस अगस्त 2016 को शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा है सेम मीनिंग का ठीक है जिसमें हमें बिल्कुल सिमिलर वर्ड ढूंढने तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है रिवील बेसिकली इसकी स्पेलिंग अलग है आर ई वी आई एल ई रिवील मतलब होता है किसी को गाली देना ठीक है किसी को गले मतलब गाली क्रॉस करना है किसी, किसी के साथ और जिसके सिमिलर वर्ड्स हैं वो हैं रेल और है वेलीफाई 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 का मतलब भी सेम होता है किसी को गाली देना है किसी का अपमान करना ठीक है और जो हमारे इसके ऑप्शन वर्ड है वो है रिवीव रिवीव मतलब होता है रिपेयर करना या किसी चीज को दोबारा से बनाना या ठीक करना ठीक है नेक्स्ट वर्ड है रिव्यू रिव्यू मतलब होता है किसी चीज को देखना जांचना उस चीज पे फॉलो अप लेना ठीक है इसके सिमिलर वर्ड्स हैं वो है फॉलो अप लेना ब्रश अप करना किसी चीज को ठीक है रिकैप करना नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज अब्यूज का मतलब होता है काली ठीक है और बेसिकली uh, uh, जो लोग इस टाइप के मतलब uh, गा, गाली वाली ज्यादा देते हैं उन्हें बोलते हैं <coughs> पावर्ट पावर्ट मतलब भी सेम होता है कायर या फिर जो ज्यादा गाली गलोज करता हो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रिवील रिवील मतलब एक्सपोज डिस्कवर या ब्रिंग आउट किसी चीज को एक्सपोज करना नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अपोजिट मीनिंग का अपोजिट मीनिंग में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है स्क्वेंडर स्क्वेंडर मतलब होता है किसी को फूक देना या गवा देना ठीक है या वेस्ट करना किसी चीज को जो उसके सिमिलर वर्ड है वो है वेस्ट ब्लो कंज्यूम ठीक है ये सारे इसके सिमिलर वर्ड है जो हमारे पास इसमें ऑप्शंस वर्ड दिए हैं वो है स्पेंड स्पेंड मतलब किसी को खर्च करना ठीक है खर्च करना और गवा देना या फूक मतलब काइंड ऑफ सिमिलर है कंज्यूम और स्पेंड एक रियल सिमिलर से हो जाएंगे ठीक है तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा उसके बाद स्प्लेंडर स्प्लेंडर मतलब स्लेंडर स्लेंडर मतलब होता है अपमान वाचक या किसी को हम अपमान जनक कुछ वर्ड्स बोलते हैं ये उस केस में यूज होता है और जो इसका सिनोनियम वर्ड होता है होता है एस एसपर्सी ठीक है और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रिड्यूस रिड्यूस मतलब होता है किसी चीज को कम करना ठीक है तो फूक देना गवा देना या कंज्यूम करना रिड्यूस मतलब उसका ही मतलब होता है कि आपने किसी को कंज्यूम किया तभी वो चीज कम हुई है तो ये भी काइंड ऑफ सेमला वर्ड्स है नेक्स्ट वर्ड है स्किम स्किम मतलब होता है कंजूस कंजूस ठीक है कंजूस मतलब किसी चीज को सोच समझ के खर्च करना जैसे इसमें है गवा देना खर्च करना स्किम मतलब होता है ना खर्च करना बचाना तो इसमें जो आंसर होगा होगा स्किम ठीक है नेक्स्ट टाइम ढूंढना करेक्टली स्पेल वर्ड तो ये है सेंचुरीज की स्पेलिंग सेंचुरीज बेसिकली वो एरिया होता है जहां पे जानवरों को रखा जाता है एक बहुत बड़े एरिया में तो इसकी स्पेलिंग होती है एस ए एन सी टी यू ए आर आई ई एस सेंचुरीज सेंचुरीज जो हमारे पास ऑप्शन डी में दी गई है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है फिलर्स के क्वेश्चन फिलर्स में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस है वो है द क्लॉक वॉज डैश फॉर वर्ड ऑफ वाइंडिंग वाइंडिंग मतलब होता है किस एक घड़ी के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है उसका मतलब पूरा एक चक्कर काटना और तो घड़ी के सेंस में चक्कर पूरा एक जब वो घड़ी चक्कर पूरा करते हैं उसे बोलते हैं वाइंड तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास में ऑप्शन दिए गए हैं अगर इसको हम ऑप्शन दिए तो ज्यादा बेटर रहेगा पहला वर्ड है रन डाउन रन डाउन मतलब रिड्यूस करना जैसे घड़ी की जो सुई होती है उसकी चाल होती है उसको रिड्यूस कर देना तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा रन डाउन बेसिकली हमने इसमें जो घड़ी की सुई है उसकी चाल को हमने रन डाउन कर दिया मतलब कम कर दिया है नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन दिया था वो है रन शॉट रन शॉट मतलब है किस चीज की कमी होना जैसे मान लो बोलते कि हम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी मतलब मेरे पास पैसे की थोड़ी सी कमी है ठीक है नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है वो है रन पास रन पास मतलब किसी भी चीज के पैडलर पैडलर चढ़ना मतलब जब बंदे रेस करते हैं तो भी ये मेरे पैडलर चल रहा तो बोलते हैं इसे बोलते हैं रन पास ठीक है नेक्स्ट है रन अप रन अप मतलब होता है टू समन और समथिंग मतलब किसी चीज के लिए या फिर किसी चीज के साथ इस टाइप से यूज होता है तो इसमें घड़ी के सेंस में तो जो कोई सेंस बनता नहीं है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्यू पीपल्स नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्स्चर टू डैश डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट मतलब जो फूल होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर या फिर जो टेक्सचर होते हैं टेक्सचर मतलब कलर के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें बोलते हैं टेक्सचर वो यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट को क्या करने के लिए तो इसमें जो सही वर्ड है वो है आपका उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं बेसिकली जो कि सी में दे रखा है और जिसमें हमारे पास और वर्ड्स है वो है हमारे पास सिग्नल सिग्नल तो खैर वो क्या देंगे फील फील बेसिकली जब आप किसी को टच करोगे तभी फील करोगे तो टच नहीं करोगे डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है उनको ध्यान भटकाना बट वो ध्यान नहीं भटकाते वो एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे पास फिलर्स में जो क्वेश्चन है वो है दे अबॉन्डेड देयर कॉमरेड्स डैश द वुल्स 
तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है इसमें जो अगर हम इसका एक बार पूरे सेंटेंस का मतलब देखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा इसका मतलब है दे अबॉन्डेंट देयर कॉमरेड्स मतलब उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया डैश द वर्ल्स भेड़ियों के तो मतलब क्या करा होगा भेड़ियों के बीच में छोड़ा होगा तो जो इस, इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है अमंग ठीक है इसमें हमने अमंग क्यों लिया क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन है बाय बाय मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका या कि हमने किसी चीज को कैसे करा बिकॉज लाइक जैसे बोलते हैं हम बाय हैंड्स या लाइक इस टाइप से वर्ड तो बाय का तो उसमें सेंस बनता नहीं ऑन ऑन मतलब होता है किसी चीज के अंदर या ऊपर तो वो भी कहीं से इसका सेंस नहीं बनता बिटवीन बेसिकली दो लोगों के बीच में यूज होता है तो कोई दो भेड़ियों के बीच में तो नहीं छोड़ेगा इसमें ऑलरेडी लिखा है वोल्स मतलब भेड़ियों के बीच में तो अमंग जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है इसलिए इसमें हमने लिया है अमंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ईडीएम ऑफ फ्रेजेस का तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वह है फॉर कीप्स फॉर कीप्स मतलब होता है फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए किसी चीज को हमेशा के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेल और इन टू मतलब ये फ्रेज है इसका मतलब है कि डिमिनिशिंग इन इम्पोर्टेंट मतलब किसी चीज की जो अहमियत है वो कम होना है ठीक है तो जो हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है सीम्स लेस इम्पोर्टेंट ठीक है बाकी है वॉज लेस एग्जिस्टिंग मतलब एक्साइटिंग मतलब किसी चीज की एक्साइटमेंट खत्म होना वॉज लेस हैप्टिक मतलब पहले से कम चुनौतीपूर्ण या सरदर्द भरा होना वॉज डल एंड पेल मतलब पहले से फीका पड़ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विद वन वॉइस मतलब विद वन वॉइस मतलब एक आवाज में या फिर एक साथ तो बाय वन मैन तो नहीं होगा बाय वन कम्युनिटी इसका जो आंसर है वो होगा बाय वन कम्युनिटी मतलब जब सब लोग एक साथ आते हैं एक कम्युनिटी में आते हैं तो सब बोलते हैं विद वन वॉइस ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजिली मतलब ऐसी दवा जिसको लेने के बाद लोग जल्दी सो जाए मतलब या फिर सोने वाली दवा उसे बोलते हैं स्पोर स्पोरो स्पोरिफिक स्पोरिफिक मतलब ये बेसिकली एक दवाई टाइप से होती है ठीक है जो बाकी इसमें ऑप्शन है वो पोपी पोपी मतलब होता है खसखस जो नॉर्मली हम लोग जिसका शरबत भी बनाते हैं नेक्स्ट हमारे पास है अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट मतलब फिलोसफी की वो ब्रांच जो कि आर्ट और ब्यूटी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं एथेंस्टिक एथेंस्टिक मतलब जो हम लोग एक स्पेशल ब्रांच होती है जो कि सुंदरता या जो ब्यूटी और आर्ट को कॉम्बाइन करती है बाकी हमारे पास ऑप्शंस है आर्टिस्ट आर्टिस्ट मतलब कोई कलाकार चित्रकार ठीक है नेक्स्ट है एथिक्स एथिक्स मतलब तो सबको पता होता है वेल बिहेवियर जो सोसाइटी के रूप से उन्होंने बोलते हैं एथिक्स लास्ट है मेटा मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स मतलब तो तत्व विद्यालय जो कि बेसिकली मेटल से रिलेटेड होते हैं नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्किन सभी को पता होगा डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं हैं हम लोग बहुत बार जाते भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ठीक है यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस एरर फाइंडिंग के भी हैं तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो है ही हैड ऑलरेडी सेंड मी मैसेज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल फॉर थर्सडे तो इसमें अगर हम ध्यान से पढ़े तो जो हमारा पूरा सेंस है वो फ्यूचर में है ठीक है उसने मुझे मतलब ही सॉरी जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में है ठीक है बट उसने बोला है कि ही हैड सेंड मी मैसेज दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल फॉर थर्सडे तो यहाँ पे जो हैज की जगह पे हैड आना चाहिए ठीक है जो हमने यहाँ पे हैड दिया है वो यहाँ पे हैज आना चाहिए क्योंकि उसने हमें भेज भेजा भेज चुकी थी उसमें मतलब हमने सेकेंड फॉर्म यूज की है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलो आउट डू नॉट कम्प्लीट द ह्यूमन कल्चर अगर हम पूरे सेंटेंस में ध्यान से देखें तो जो देयर जो देयर का यूज हुआ है देयर बेसिकली इसका मतलब होता है किसी चीज जब कोई दो व्यक्तियों के बारे में बात की जाए किसी व्यक्ति के बारे में बात की तो उसके बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है कोई जीवित वस्तु नहीं है इट्स जस्ट एक आपका डिपार्टमेंट या आप बोल सकते हैं इमेजिनरी चीज है इनटेंजेबल चीज है तो यहाँ पे इसके ऊपर आना चाहिए था आपका इट्स ना कि देयर तो हमारा जो प्रोडक्शन वाला पार्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी Hope you guys like this. Thanks for watching.